Наступает время праздников и время застолий, и меня часто спрашивают, да, Алена, что делать, чтобы не переедать, или какие-то секреты, что делать после, если все-таки это случилось. Рассказываю. Понятное дело, что в идеальном мире, конечно же, лучше не передать, потому что это действительно большая нагрузка на организм. Но мы с вами живем в обычной жизни, а не в идеальном мире, поэтому случается всякое. Итак, рассказываю несколько лайфхаков, как избежать этой ситуации. Пейте больше воды. Да, в нашем мозге область, которая отвечает за насыщение и жажду, она находится очень близко. Они находятся близко, поэтому мы часто путаем жажду с голодом и начинаем есть. А второй момент. Помните про волшебство зеленых овощей. Да? То есть у них есть негативная калорийность. То есть когда вы едите зеленые овощи без заправки, там, без всяких а, майонеза и все остальное, у них мини, минус калорий. Да? То есть а, ваше тело тратит больше энергии на то, чтобы их переварить, чем, а, соответственно, потом от них получает. Поэтому можно пользоваться. Если все-таки не удержались от большого куска торта, съешьте потом э, миску салата, да, зеленого, без э, заправки. А они друг, друг, друг с другом подведут там дебет с кредитом. Дальше, третий момент. Да, то есть э, старайтесь, э, у меня есть такое правило, э, если очень хочется, как бы, да, вот ты понимаешь, что выходишь из берегов, поприседайте. Да, интенсивная физическая нагрузка снижает чувство голода. А, так устроена наша физиология. И а, также старайтесь после еды а, не пить какое-то количество времени, да, но через полчаса а, идеальным а, средством будет имбирный чай с корицей. То есть это то, что будет стимулировать перестатику кишечника. Что же делать, если переедание все-таки случилось? Да? Или точнее, на самом деле, чего не делать? Лучшим а, средством в этот же, да, в этот же а, день будет пройтись, спокойно, спокойно пройтись на свежем воздухе. При этом чем свежее воздух, тем быстрее будет проходить процесс пищеварения. Если вы будете находиться наоборот в жарком помещении, то процесс пищеварения будет замедляться, потому что кровь будет а, больше приливать к поверхности кожи. Поэтому чем вам холоднее, тем лучше начинает начинается процесс пищеварения. А также важный момент, что мы не пытаемся делать какие-либо упражнения, да, то есть не пытаемся там, я не знаю, тут же начать а, отжиматься или, не знаю, там, приседать, чтобы а, растратить по, а, на, наеденные калории. Нет, этого делать не нужно, потому что процесс пищеварения у нас запускается только, когда мы находимся в расслабленном состоянии. То есть как только повышается ЧС, да, то есть сердечных сокращений, то у нас сразу начинает схлопываться пищеварение. Поэтому оставьте себя в покое. Упражнение мы делаем на следующее утро. То есть следующее утро, когда вы просыпаетесь и чувствуете, что, знаете, как такой питон ничего еще не переварил, вот тогда мы уже переходим к упражнениям, которые я сейчас покажу. И, кстати говоря, у меня есть шикарный курс, который помогает прийти в форму даже после новогодних праздников. Называется «Умная сила». Ссылочка в описании. Итак, упражнение, которое мы делаем уже на следующий день, да, на следующее утро, но не в сам день непосредственно застолья. Начинаем с того, что просто садимся, скрестили голени, как получается, и ребрами стоп немножко упираемся в пол. И здесь на вдохе поднимаем руки вверх и подтягиваемся. Вот представьте, что вы только что проснулись, вы подтягиваетесь, удлиняетесь. Затем опускаем левую руку на коврик, продолжаем при... придерживать таз сидящим на полу и потянули за своей правой рукой в левую сторону. То есть как бы растягиваем бока, вытягиваем правый бок. И здесь делайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Вы не поверите, но... Глубокое дыхание точно так же отлично стимулирует перестатику кишечника. Хорошо. И в другую сторону. И снова подышите в этом положении как следует, прям на вдохе расширяя ребра. Хорошо. Перекатываемся на колени. Оставляем бедра под прямым углом к полу. 
и подтягиваемся вот в этом положении. То есть прям представьте, как будто бы вы кошка, которую кто-то напугал. Потянулись в этой позе. Спокойное, глубокое дыхание. Хорошо. Затем мы с вами ложимся на спину. Ложимся на спину. Подтягиваем колени к груди. Прям прижали колени к грудной клетке. И опускаем колени влево. Позволяем коленям полностью лечь на пол. Если при этом ваша правая рука будет смотреть куда-то вверх, ничего страшного, пусть смотрит. Здесь мы продолжаем глубокое, спокойное дыхание. То есть прям с каждым вдохом расправляем ребра. Угу. Спокойно, глубоко дышим. Вы прям представляете, как ваш живот сейчас словно, знаете, мокрое полотенце. Вы словно выжимаете его с каждым выдохом. То есть мы сейчас э, улучшаем таким образом кровообращение в органах живота. Угу, хорошо. И еще несколько спокойных вдохов и выдохов в этом положении. Затем возвращаем колени к центру. Снова подтянули колени к груди и опускаем их теперь в правую сторону и направляем левую руку влево. Спокойное, глубокое дыхание в этом положении. Прям позволяйте животу расширяться при дыхании настолько, насколько это необходимо. Позволяйте грудной клетке расширяться при дыхании. И старайтесь дышать как можно глубже. Помните, что наше дыхание особенным образом воздействует на наши внутренние органы. То есть наши внутренние органы, они как бы находятся на таких, крепятся к внутренним стенкам особыми связками. И с каждым вдохом и выдохом они немножко поднимаются и оседают, что способствует их такому внутреннему массажу. Хорошо. Возвращаем колени к центру. И теперь мы будем перекладывать колени справа влево. Вот таким вот образом. Не торопясь. Каждый раз, когда вы опускаете колени к полу, это выдох. То есть, когда колени возвращаются к центру, это вдох. Угу. И продолжаем таким образом. Повторяем такие 10 раз на каждую сторону. Хорошо, отлично. И затем возвращаемся в вертикальное положение. Угу. Ложимся здесь на живот. Ложимся здесь на живот. И для начала просто положите локти под плечи, да, либо наоборот выведите их чуть дальше. И просто полежите в этом положении. Когда мы лежим на животе, это тоже стимулирует перистальтик кишечника. Глубокое дыхание. Прямо сейчас почувствуйте, как расширяясь, живот немножечко давит на пол. И в то же время грудная клетка немножко выходит вперед. Спокойное, глубокое дыхание в этом положении. Выдох. Угу, хорошо. Можно остаться лежать в этом же положении. Можно добавить сюда чуть-чуть движения. Ладони под плечами и вытягиваем стопы пальцами назад. И мы как будто бы чуть-чуть отжимаемся от пола. И смотрим на свою правую стопу, возвращаемся вниз, смотрим на свою левую стопу. И давайте сделаем несколько таких движений. 
плавно в режиме дыхания. То есть выдохом посмотрели в одну сторону, вдох, вернулись. Выдох, посмотрели, вернулись. Угу. Хорошо. И еще раз. Отлично. Возвращаемся обратно на колени. Садимся на колени. И теперь поделаем такой висцеральный массаж живота. А, находим точку чуть выше пупка. Да, вот она вот буквально здесь 2 сантиметра выше. Кончиком пальцев рук, да, вот так, чтобы ногти смотрели друг на друга. Упираемся в эту точку. Делаем мягкий глубокий вдох. И с выдохом опускаемся вниз, позволяем кончиком пальцев рук проходить туда глубже в живот. Вдох, возвращаемся вверх. Теперь под правым ребром, не бойтесь, вы ничего там себе не раздавите, не сломаете. Под правое ребро мы как бы немножечко туда а, ладонями забираемся. И снова опускаемся вниз, повоздействовали на эту точку. Хорошо, возвращаемся вверх. Симметрично под левое ребро. Снова опустились вниз, слегка надавили на эту точку. Возвращаемся вверх и с левой же стороны, но чуть ближе к мечевидному отростку, то есть как бы чуть выше вот к центральной части. Слегка надавливаем и опускаемся вниз. Давление прям совсем легкое, то есть мы как бы как бы поглаживаем таким образом внутренние органы. Угу. Возвращаемся вверх, снова чуть выше пупка. Возможно, будете ощущать пульсацию здесь внутри живота. Это, кстати, нормально. Хорошо. Возвращаемся в вертикальное положение, и теперь мы перекатываемся на колени. И здесь мы э, поделаем как бы такие волны животом, то есть мы делаем здесь глубокий вдох, затем мы делаем глубокий-глубокий выдох, прям постарайтесь выдохнуть весь воздух, что есть внутри, после этого мы делаем задержку дыхания и вакуумом стягиваем живот, ребра как бы немножко растягиваем в стороны. На вдохе мягко отпустили и повторим еще таких семь раз. Вдох, угу, глубокий выдох, стягиваем живот. Хорошо, вдох, угу, продолжаем выдох. Мягкий вдох, выдох. Хорошо, вдох, еще два раза, выдох. И еще раз вдох, и еще раз выдох. Хорошо, сделали мягкий вдох, затем просто садимся на пятки. Можно здесь неудобно сесть на пятках, можно сесть на стул. Это вообще здесь не принципиально. Мы с вами делаем кулаки, кладем кулаки на основании живота. То есть вот прям вот буквально просто положили кулаки на бедра и чуть-чуть на сантиметр сдвинули их вверх. В этом положении мы делаем вдох, а с выдохом мы опускаемся вниз и кулаки как бы продолжают давить в живот. А вы, в свою очередь, старайтесь полностью расслабить сейчас мышцы живота. Прям почувствуйте, как кулаки проходят вот сюда глубже. И просто понаблюдайте за тем, как, скорее всего, ваши кулаки сейчас будут ощущать пульсацию внутри живота. 
можно здесь положить голову, например, на пол, да, мне неудобно ее класть, потому что я тогда не смогу говорить. А, либо можете даже положить под миску, просто положить, и в этом положении мы понаходимся еще несколько, а, буквально 10 секунд. Отлично. Возвращаемся. Угу. И теперь мы снова ложимся на живот и повторяем наше положение до да, позы сфинкса. А, продолжаем дышать и а, лежать в этом положении. Лежать и дышать. Расширяя ребра. Угу, хорошо. Спокойное, глубокое дыхание. Кстати говоря, еще один такой маленький лайфхак. А, эффективным способом а, также будет до этого занятия попить горячей водички. Угу. Хорошо. Хорошо. Теперь мы опускаемся полностью на живот, разводим руки в стороны, сгибаем левую ногу и слегка перекатываемся в правую сторону, потянулись левой стопой к правой ладони. Мы сейчас не будем делать какие-то сверхъестественные вещи. Да? То есть наша цель – раз, перекатились в одну сторону, затем другой ногой потянулись. То есть никакие там да, глубокие удары скорпионов, это нам все сейчас совершенно не нужно. То есть у нас совсем другие задачи. И вот таким образом мы поперекатываемся пять раз в каждую сторону. Угу. И еще разок влево. Помните про дыхание. Возвращаемся на колени. В этом положении а, делаем глубокий вдох. И снова с выдохом сильно втягиваем живот так, чтобы он прям в вакуум влип в спину. Хорошо, мягкий глубокий вдох. Затем садимся на коврик. Оставляем ноги согнутыми. Делаем так, чтобы седалищные кости прямо упирались в пол. Так, чтобы здесь сидели не на подвздошных, да, э, простите, не на тазовых костях, а именно на седалищных. И здесь, в этом положении, делаем вдох. Выдохом мягко скрутились вправо. Вдох к центру. Выдохом в другую сторону. И продолжаем вдох в центре. Выдох, поочередно скручиваемся в стороны. Делаем 10 таких скруток в каждую сторону. И еще разок. Отлично. Возвращаемся. Скрестили здесь голени. И снова просто поднимаем руки вверх. И подтягиваемся, подтягиваемся вверх. Ну что ж, я надеюсь, что вы уже почувствовали результаты нашей с вами практики. Если она вам понравилась, ставьте, пожалуйста, лайк. Буду очень вам признательна. И, конечно же, Хороших вам праздников и до новых встреч!